സൺ എക്സ്റ്റാപ്പിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ട പരമ്പരകൾ സംരക്ഷണ ശേഷം തികച്ചും സൗജന്യമായി കാണൂ ഉടൻ സൺ എക്സ്റ്റാപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ ഇതെന്തിനാ ഇങ്ങനൊരു ചോദ്യം അല്പം നിറം കുറഞ്ഞ കുഞ്ഞായാലും ഇഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അത്രേ ഉള്ളൂ എന്തിനാ നിറം കുറയുന്നത് എന്റെ കുഞ്ഞ് വെളുത്ത് തന്നെ ഇരിക്കും നീ വെളുപ്പാണ് ഞാനും വെളുപ്പാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞ് എങ്ങനെയാ കറുക്കുന്നത് ആയിക്കോട്ടെ അതിനെന്തിനാ നെർവസ് ആവണേ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ആണായാലും പെണ്ണായാലും അത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞാന്ന് അതുപോലെ തന്നെയല്ലേ ഇത് വെളുപ്പായാലും കറുപ്പായാലും നമ്മുടെ കുഞ്ഞ് തന്നെയല്ലേ കറുപ്പാവില്ല ശരി സമ്മതിച്ചു വെളുപ്പ് തന്നെ പോരെ കാർത്തി ഭക്ഷണം കഴിക്ക ഇവരെന്തിനാ ഇപ്പൊ ഈ നിറത്തിന്റെ വിഷയം എടുത്തിട്ടത് എന്തോ ഒരു ദുരുദ്ദേശം ഉണ്ടല്ലോ തിങ്കിങ് ബിയോണ്ട് സ്റ്റേജ് വൺ അപ്ലൈഡ് എക്കണോമിക്സിലെ തോമസ് സോവലിന്റെ ഒരു ബുക്കാണ് ലൈബ്രറിയിൽ പോയി അതൊന്ന് എടുക്കണം സുന്ദരി സോറി സിദ്ധു എന്താ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു കൂട്ടുന്നത് സുഖമല്ലേ ഏ അസുഖമൊന്നുമില്ല എനിക്കൊരു ടെൻഷൻ എന്ത് ടെൻഷൻ ഒന്നുമില്ല സുന്ദരി ഈ മനസ്സെന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്റെ അഭിപ്രായത്തില് വളരെ ചെറുതാണെന്ന് ഞാൻ പറയും നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനും പഠിക്കാനും മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കാനും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിനിടയിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത ചിന്തകളും ടെൻഷനുകളും അതിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഡമ്പ് ചെയ്ത് വെക്കരുത് എന്റെ അച്ഛന്റെ കാര്യം തന്നെ എടുത്തു നോക്കി ഒരുപാട് കൊതിച്ചു നേടിയ ഡെപ്യൂട്ടി പോലീസ് ഓഫീസർ പോസ്റ്റ് അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി വലിച്ചെറിഞ്ഞ് ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങിയ ആളാ മനസ്സ് നിറയെ ടെൻഷനാ പക്ഷേ പുള്ളി എപ്പോഴും ഹാപ്പിയാ അതെങ്ങനെ വീട്ടിലെത്തിയ നേരെ അമ്മയുടെ മുറിയിലേക്ക് പോവും എന്നിട്ട് ഓരോ ദിവസവും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഡേ ടു ഡേ ഇൻസിഡൻസ് വള്ളി പുള്ളി തെറ്റാതെ അമ്മയുടെ അടുത്തിരുന്ന് പറയും മനസ്സിലുള്ള ഭാരം മുഴുവൻ അമ്മയുടെ അടുത്ത് ഇറക്കി വയ്ക്കും അത് കേൾക്കുമ്പോ എനിക്ക് സങ്കടം വരും എന്തുണ്ടെന്ന് മധു പറയുന്ന ഒന്നും അമ്മ കേൾക്കുകയോ അറിയുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നതാ സത്യം അനാവശ്യ ചിന്തകള് ഉള്ളിൽ അടച്ചു വെക്കാതെ ആരോടെങ്കിലും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത നമ്മൾ ഫ്രീ ആവും നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റും സുന്ദരിക്ക് സമ്മതമാണെങ്കിൽ എന്ത് കാര്യവും എന്നോട് സംസാരിക്കാം അത് സിദ്ധു അല്ല നിർബന്ധിച്ചതല്ല എപ്പ തോന്നുന്നോ അപ്പ ഞാനുണ്ട് അത് മറക്കാതിരുന്നാ മതി സിദ്ധു മനസ്സിലെ രഹസ്യങ്ങളൊന്നും സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാറില്ലേ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അത് വലിയൊരു കള്ളമായി പോവും ഉണ്ട് ഒരു രഹസ്യം എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് 
അത് സുന്ദരോട് ഒരു ദിവസം ഞാൻ പറയും സമയമോട്ടെ എനിക്ക് പിന്നെ നമുക്ക് ലൈബ്രറി പോയാലോ എന്തിന് ഒരു സിനിമ ആണ് താൻ എണീറ്റ് പാടോ കുഞ്ഞിന്റെ നിറത്തിലാണോ കാര്യം നേരം കറുപ്പായാലെന്താ വെളുപ്പായാലെന്താ ഇത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞു തന്നെയല്ലേ കാർത്തി പിന്നെ എന്തിനാ അങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിച്ച എങ്ങനെ സംസാരിച്ചു കുഞ്ഞിന്റെ നിറത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ ായി ഹാർഷയെ സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നി തോന്നിയതല്ലേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നമുക്ക് പറക്കുന്ന കുഞ്ഞ് കറുത്തതായി പോയ കാർത്തിക്ക് ഇഷ്ടക്കുറവ് ഉണ്ടാവോ കൊഞ്ചിക്കോ ലാളിക്കോ ഒന്നും ചെയ്യില്ലേ കുറച്ച് സയന്റിഫിക് ആയി ചിന്തിക്കൂ വൈക നമുക്ക് എങ്ങനെയാ കറുത്ത കുഞ്ഞും ജനിക്കുന്നത് നിന്റെ അമ്മ വെറുതെ ഇരുന്ന് ഓരോന്ന് പറഞ്ഞോളൂ അമ്മ പറഞ്ഞതല്ല ഇവിടുത്തെ വിഷയം ഞാൻ ചോദിച്ചതിന് ഉത്തരം പറ നമ്മുടെ കുഞ്ഞിന്റെ നിറം കറുപ്പായി പോയ അതിനെ കൊഞ്ചിക്കാനും ലാളിക്കാനും ഒന്നും തോന്നില്ല കാർത്തിക്ക് അനാവശ്യമായിട്ട് സംസാരിക്കണ്ട പിറക്കാൻ പോകുന്ന കുഞ്ഞ് നമ്മുടേതാ ആ കുഞ്ഞ് എങ്ങനെ ഇരുന്നാലും അത് നമ്മുടെ തന്നെയാ നമുക്കിടയിൽ നാരതന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാ നിന്റെ അമ്മ ഇപ്പൊ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നു ഇനിയിപ്പോ എന്റെ അമ്മയെ കുറ്റം പറഞ്ഞോ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടരുത് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാതിരിക്കാനുള്ള വകതിരിവ് ഉണ്ടാവണം എന്റെ അമ്മയെ കുറ്റം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് ഉറക്കം വരില്ല അല്ലേ അങ്ങനെ അല്ല നമുക്കിടയിൽ നുഴഞ്ഞു കയറണം എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നൂലാമാല ഉണ്ടാക്കണം അതോടെ നമ്മൾ തമ്മിൽ അങ്ങ് പിണങ്ങും അത് കണ്ട് രസിക്കില്ല നിന്റെ അമ്മയുടെ ഹോബി കാർത്തി അത് വിട്ടേക്ക് നമ്മുടെ ബാബ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യത്തോടു കൂടി തന്നെ ജനിക്കും അത് എങ്ങനെ ഇരുന്നാലും നമ്മുടെ കുഞ്ഞല്ലേ ഭർത്താവ് ജോലിക്കായി വീട്ടിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ മുഖം കണ്ടു വേണം ജോലിക്ക് പോവാൻ അതിന്റെ ഒരു സുഖം വേറെയാ ലവ് യു ബേബി ലവ് യു ഓഫീസുക്കുള്ള സുന്ദരിക്കും കാർത്തിക് സാറുക്കും ഇടയിൽ ഉള്ള ലിങ്ക് സുത്തമാ തെരിയല ഓഫീസുക്ക് വെളിയെ സുന്ദരിക്കും കാർത്തിക്കിനും ഇടയിൽ ഏതോ ബലമാന ലിങ്ക് ഇരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വൈകമാടത്തിന്റെ വളകാപ്പ് സുന്ദരിയുടെ വീട്ടുകാർ നടത്തേണ്ട കാര്യം എന്താ അത് എന്തായിരിക്കും ആ ലിങ്ക് അല്ല ആ ചടങ്കിലേക്ക് എന്നെ എന്തിനാ വിളിച്ചോണ്ട് പോയ സുപ്രൂ 
നീനിന്റെ ഡിക്റ്റീവ് പണി തുടങ്ങാൻ സമയമായി നീ എപ്പോ എന്തു സാർ സാറിനോട് എന്നെ വർത്തമാനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നില്ലേ അപ്പോഴേ ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട് സ്വയം വർത്തമാനം പറയുന്നത് ബുദ്ധിമാമാരുടെ ലക്ഷണം അറിയാ സാർ എന്റെ മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ല നീ വല്ലതും കേട്ടായിരുന്നോ ഏയ് ഒന്നും ഞാൻ കേട്ടില്ല നീ വല്ല കേട്ടായിരുന്നു എന്ന് സാർ ചോദിച്ചില്ലേ അതുപോലും ഞാൻ കേട്ടില്ല ഭാഗ്യം ആ അതെ സാറിനോട് ക്യാബിനിലേക്ക് ചെല്ലാൻ സുന്ദരി മാഡം പറഞ്ഞു ഓഹോ എന്നോട് ക്യാബിനിലേക്ക് ചെല്ലാൻ പറയ സുന്ദരി ആരാ മനസ്സില്ല എന്ന് പറഞ്ഞേക്ക് ശരി സാർ ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം പോവല്ലേ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ അപ്പോഴേ എനിക്ക് ചെയ്തേക്കണം തൽക്കാലത്തേക്ക് നീ ഒന്നും പറയണ്ട ഞാൻ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് ചെയ്തോളാം നീ വെക്കൂ ആ തോന്ന പോലെ ചെയ്യും വേണ്ടായോ യാറ ബോസ് എന്ന് അറിയാൻ വയ്യാത്ത ഓഫീസ പോയി കണ്ടേക്കാം നേർക്കോലി കടിച്ചാലും അത്താളം മുടങ്ങും ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കണം സർ അല്ല സർ മാഡം എന്ത് പറയുന്നു സുഖമായിരിക്കുന്നു അയ്യോ ഇത്രയും വലിയ കമ്പനിയുടെ എം ഡിയുടെ ഹസ്ബൻഡ് വന്ന കാലിൽ തന്നെ നിക്കാതെ ഇരിക്കണം സാർ ഇരിക്ക സാർ ഇവിടെ ഇരുന്നോ സാർ എന്താ മാഡം ചൊല്ലുക ഒന്നും പുരിയല്ലേ മാഡം ഇത്രയും വലിയൊരു പ്രസ്ഥാനം നോക്കി നടത്തുന്ന വൈക മാഡത്തിന്റെ ഭർത്താവ് എന്ന് പറയുമ്പോ സാറ് ചെറിയ പുള്ളിയാണോ അറിഞ്ഞ കാര്യല്ലോ ബോധമില്ല ഇയാൾക്ക് ഇയാളുടെ തലയിൽ കളിമണ്ണാണോ മാഡം മര്യാദക്ക് പേസുങ്ക നിർത്തടാ ചടങ്ങിലേക്ക് തന്നെ കെട്ടിയെടുത്തോണ്ട് വരാൻ ഒരു ബുദ്ധിമാൻ ആ ബുദ്ധിമാന്റെ കോമാളിയാവാൻ ഇയാളും ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വൈകാ മാഡത്തിന്റെ ഭർത്താവ് താനാണെന്ന് പറഞ്ഞ അതിനനുസരിച്ച് നിന്ന് തലയാട്ടോ താൻ ഓണോ ഞാൻ അറിഞ്ഞ കാര്യം പോലും അല്ല സാറ് കൂപ്പിട്ടാങ്ക മാഡം വെള്ളയും വെള്ളം ഇട്ടുകൊണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു ഇട്ടു കാറി കയറാൻ പറഞ്ഞു കേറി അതും പോരാഞ്ഞ് സാറിന്റെ കാലും തല്ലി ഓടിച്ചു മാഡം കൂടുതൽ കഥയൊന്നും വേണമ്പട്ട കാർത്ത് എന്ത് പറഞ്ഞാലും താനങ്ങ് അനുസരിക്കൂ എന്റെ കൃഷ്ണമാമയുടെ സ്വഭാവം അറിയോ തനിക്ക് വെട്ടൊന്ന് മുറി രണ്ട് അതാ കൃഷ്ണമാമ സത്യം അവിടെ വെച്ചങ്ങാനോ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലേ ഒറ്റ വെട്ടിന് തീർത്തന ഇയാളെ മന്നിച്ചിടുങ്ക മാഡം കാർത്തിക് സാറാ എല്ലാ എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിച്ചത് സാറ് കൊല്ലാൻ പറഞ്ഞ താൻ പോയി കൊല്ലു ഇല്ല മാഡം 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 എന്തു പറഞ്ഞാലും ഞാൻ അനുസരിച്ചോളാം ഇനി ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ മാഡം എന്ത് വേണേലും പറഞ്ഞോളൂ അതെ ചിലപ്പോ ഇയാളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു വണ്ടി വരും അവരെ വിളിക്കും കാർത്തിക്കിന്റെ കാറിൽ കയറിയത് പോലെ ആ വണ്ടിയിൽ കയറി പോയേക്കണം പോവാം മാഡം ഉറപ്പായും പോവാം പക്ഷേ അത് പോലീസ് ആയിരിക്കും അയ്യോ പോലീസോ 
ഇയാള് മിക്കവാറും അകത്താകും വഴി എണ്ണു അതോടെ ഇവിടുത്തെ പണിയും പോവും പേടിപ്പിക്കല്ലേ വലുതുകാല് വെച്ച് കയറിയാ കാർത്തിക് സാറ് തള്ളും ഇടതുകാല് വെച്ച് കയറിയാ മാഡം കൊല്ലും ഞാൻ എന്നാ പണിയണം മാഡം താൻ ചെയ്ത തെറ്റ് എത്രത്തോളം വലുതാണെന്ന് അറിയോ തനിക്ക് അതിപ്പോ മാഡം പറഞ്ഞപ്പോ മനസ്സിലായി പക്ഷേ ഞാൻ ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ മാഡം താൻ ചോദിക്ക ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് മാഡത്തിന് അവിടെ വെച്ച് അറിയാമല്ലോ അപ്പോ മാഡത്തിന് പറഞ്ഞൂടായിരുന്നോ ഞാൻ വൈക മാഡത്തിന്റെ ഭർത്താവല്ല കാർത്തിക് സാറിന്റെ പി എണെന്ന് അവിടെ വെച്ച് മാഡം എന്താ പറയാതിരുന്നെ അന്ന് പേശാതെ ഇരുന്നിട്ട് ഇപ്പൊ പീസിനി പിടുത്തുന്നോ ഇത് ന്യായമാണോ മാഡം അത് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും താൻ അന്വേഷിക്കണ്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം വേണ്ടാത്ത വിഷയങ്ങളിൽ താൻ കൊണ്ടുവന്ന് തലയിടരുത് സൂക്ഷിച്ചില്ലേ തല പോകും സുബ്രോ തീക്കളിയായത് സാറ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ചെയ്തു എന്നല്ലാതെ ഒരു കാര്യം ഓർത്തു വെച്ചോണം താൻ ഒരു കുഴി വീണ കണ്ണു കെട്ടി കൈപിടിച്ച് നടത്തിയവർ കാണില്ല രക്ഷിക്കാൻ പിടിച്ച കൈയും വിട്ടുകളെ എന്നിട്ട് ആ കുഴിയിൽ മണ്ണിട്ട് മൂടും തന്നെ സൂക്ഷിച്ച ഇയാക്ക് കൊള്ളാം ഇനി സൂക്ഷിച്ചോളാം മാഡം പിന്നെ നമ്മൾ സംസാരിച്ച കാര്യം താൻ വേറെ ആരോടും പറയണ്ട ഇല്ല മാഡം തൽക്കാലം പൊയ്ക്കോ താങ്ക് യു മാഡം താങ്ക് യു മനസ്സിലായി ഉറക്കമല്ലെന്ന് മനസ്സിലായി അതെ ഞാനൊരു പെൺകുട്ടിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു ആ നമ്മുടെ മോന്റെ ലൈനെ എന്ത് നല്ല കൊച്ചാന്നറിയോ ഉള്ള കാര്യം പറയാലോ സീത നമ്മുടെ മോൻ തീരെ ശരിയല്ല ഇന്ദ്ര സദസ് ചെന്നിട്ട് ഇന്ദ്ര ധനസ് ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞാലും ഒരു മടിയും ഇല്ലാതെ പോകാൻ ഇറങ്ങുന്നവനാണ് നമ്മുടെ മോൻ പക്ഷേ സുന്ദരിയോട് മനസ്സിലുള്ള ഇഷ്ടമെന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ചുമ്മാ തേരാ പാരാ നടക്കുകയാണെന്നേ ഞാനൊന്ന് കണക്കൂട്ടി നോക്കി ഇനി ഇവൻ സുന്ദരിയോട് എന്നെങ്കിലും ചെന്ന് ഇഷ്ടം പറയണം സുന്ദരിയുടെ സ്വഭാവം വെച്ച് ഇവൻ പറഞ്ഞ ഉടനെ ഒരു മറുപടി പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട അതിന് കാലതാമസം എടുക്കും സുന്ദരിയുടെ മറുപടി അറിഞ്ഞ് അത് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ പോയി കല്യാണം ആലോചിച്ച് പിന്നെ തീയതി കുറിച്ച് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോ എന്റെ ഒരു ഊഹം ശരിയാണെങ്കിൽ ഇനിയൊരു പത്തിരുപത് കൊല്ലം എടുക്കും ഇത്രയും നാള് സുന്ദരിയെ കെട്ടിച്ചു വിടാതെ വെച്ചേക്കുന്ന തോന്നുന്നുണ്ടോ നിനക്ക് എവിടുന്ന് അത്രയ്ക്ക് നല്ല കൊച്ചാണേ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ കണ്ട് കല്യാണം ആലോചിച്ച് കൊണ്ടുപോയി കളഞ്ഞ നഷ്ടം നമുക്കല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചു എന്താണെന്നറിയോ സുന്ദരിക്കൊരു അമ്മാവനുണ്ട് കൃഷ്ണം മാമ ഒരു ഉഗ്രം കക്ഷിയാ ഞാൻ നേരെ പുള്ളിയെ ചെന്ന് കാണാൻ പോവുക എന്നിട്ട് പറയും നമ്മുടെ മോന് പുള്ളിക്കാരന്റെ അനന്തരവളെ കെട്ടിച്ചു തീർന്നു എങ്ങനുണ്ട് പരിപാടി ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റൊന്നുമല്ലല്ലോ എനിക്കറിയാം നിനക്ക് എതിർപ്പ് കാണില്ല അല്ലേലും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താലും നീ ഓക്കെ ആണല്ലോ പിന്നെ എനിക്കൊരു സംശയം ഉള്ളത് മോന്റെ കാര്യമായതുകൊണ്ട് നീ ചിലപ്പോ പറയും അവന്റെ അഭിപ്രായം കൂടി ചോദിച്ചു ചെയ്യാം എന്തായാലും ഇക്കാര്യത്തിൽ നീ അത് പറഞ്ഞില്ല ഐ ആം ഹാപ്പി അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ പോയിട്ട് വരട്ടെ സീത 
നേരെ സുന്ദരിയുടെ കൃഷ്ണമാമയെ പോയി കാണും പോയിട്ട് വന്നിട്ട് വിശദമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയും അപ്പൊ ബൈ ലവ് യു സീത ബൈ ഒരു നല്ല വഴിക്ക് പോകുമ്പോ എവിടെ പോകുന്നു പറഞ്ഞ് വഴി തടയലടാ മധു സത്യം പറ എന്താ ചുറ്റിക്കളി എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നേ അതെ ഇത് ചുറ്റിക്കളി ഒന്നുമല്ല ജീവിതമാ മധു എന്തായാലും ഇപ്പൊ എവിടെ പോകുന്നു എന്തിന് പോകുന്നു പോയി വന്നതിന് ശേഷം മാത്രം അറിഞ്ഞാ മതി മധു വേണ്ട 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 എത്ര നിർബന്ധിച്ചാലും ഞാൻ പറയില്ല ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞു ഒരുപാട് സന്തോഷം തരുന്ന കാര്യമാണ് തൽക്കാലം നീ അമ്മയുടെ അടുത്തോട്ട് ചെല്ല് ഓക്കെ പോയിട്ടോ ഓക്കെ രവി വീടൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചോ കണ്ടുപിടിച്ചു സാർ വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇറങ്ങിയാലോ സാർ കയറിക്കോ അതൊക്കെ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് അറിയായിരിക്കും വെടിപ്പായിട്ട് കാണിക്കുകയും ചെയ്യും കാണിക്കേണ്ടവരോട് കാണിക്കേണ്ടവരോട് മാത്രം 